发千秋好像还忘不了你，你为什么要离开他？喜欢赌的男人，不是注定要妻离子散。地半组，这就是你的房间。里面已经备好了三十年的竹叶飘香，这是你的钥匙。独孤管事办事还真是细心啊。那你今晚不留在这里过夜吗？不了，我已经加派长街的人守护了，而且在下在离开大牢之前也会紧锁大牢，所以在这里所有的人都是很安全的。对了，地盘佐，你对烈阳的死查到了什么线索吗？啊，现在还没有发现。不过我可以肯定一件事情：这杀人的人，不管他是人还是鬼，他的目的不单单是要杀死这七名赌徒，背后一定还有更大的阴谋。独孤管事，我就先睡了。嗯。什么时候可以离开小金屋，离开这个地狱？快了，就快了！你要答应我，杀了八千秋这个恶魔红金姑娘，你查到什么了吗？哎，差不多，整个萧金屋的人都问遍了。女鬼出现的那天晚上，他们不是看见女鬼在天上飞，就是听见女鬼在唱歌，跟你们所知道的没什么分别。哎，哎，害我白跑了半天啊！这位姑娘，吃点什么吗？一碗牛肉面。唯一有一点奇怪的就是，我去东面民居的时候，看见一个老头在二楼阳台上修补屋顶。修补屋顶？嗯，这个老头姓关，他说今天早上他的屋顶无缘无故的起火。
，所以才在夜里修补。女鬼飞过，和人家屋顶冒烟着火，好像没什么关系吧？没关系吗？那没关系，我也没有办法了。你怎么还不去下单、啊？按本店的规矩，要先付钱再下单。一碗牛肉面也不过一两白银。一两白银一碗牛肉面，这是黑店吗？我现在喝的这个酒就要五两白银一壶，你这牛肉面算便宜的了。我这牛肉面可是半岁大的嫩牛所做，一两白银一碗已经是良心价了。你可知道一两白银能买多少头牛啊？就这么多，拿面来。如果吃不起牛肉面，就请离开李月门。哎，我就要吃你们的牛肉面，敢不拿来？哎，一碗牛肉面而已，你不用拔剑吧？我就要教训教训这开黑店的。看来姑娘是来生事的。那我可就不客气。狄范总，熊大力失踪了，里面所有的人都已经出来了，唯独没见熊大力。墨雨，啊，我们还是回极乐大楼吧。写的味道是从哪儿来的
，鲜血的味道就是从这里传出来的。这里正是烈阳被杀的天字一号房。打开门。形来看，这尸体的确是熊大力的。风中重生，夜莺复仇。风中重生，夜莺复仇。别说了，熊大力被杀的事情，绝不能传扬出去。极乐大牢的大门已锁，凶手定是这参加七年局的人。两字此人，同一个人都在场。嫌疑最大。你们不是说极乐大牢的钥匙只有两把不能复制吗？所以谁拥有钥匙，又在极乐大牢之内的人，就是最大的疑凶，就是你。我为什么要杀熊大力？我又为什么要杀熊大力？行了，都别吵了，天马上就要亮了，所有参加赌局的人，都到礼乐门去休息，极乐大牢封锁起来。再做调查。走了，走了，太可怕了，走吧。哎，小金，我好玩的地方多了去了。哎哎哎，咱到好玩的地方去，不要走啊！哎，兄弟，兄弟，哎呀，兄弟，不要走，兄弟。他们这是要去哪儿？他们都说萧金窝被诅咒了，人死了一个又一个，还有鬼在天上飞。都觉得这个地方留不得。哎，听说极乐大牢昨晚又死人了，是不是？看来萧金窝是没有秘密的。这也许就是萧金窝最可爱的地方。都给我站住！是狮吼功，没想到这个霸千秋还是个内家高手。长街的人听着，没有我的许可。离开萧金我半步者，死！封锁长街。八千秋，你这什么意思？你应该知道，昨晚萧金我又死了人，凶手没有抓到，你们都是奸凶。在我抓到真正的凶手之前，谁也不许离开。我们是来这享乐的。我们想来就来，想走就走，看谁敢拦我！别动手，还是让他们都离开吧。狄仁杰，别忘了你我的赌约。如果杀烈阳的凶手混在这群人当中离开，你不但输了玄铁笔，华飞华的性命也会不保。正因如此，才更应该让他们都尽快的离开。凶手来萧金窝，不是为了杀人，而是为了复仇。想杀的人一天没有被全部杀死，便不会离开萧金窝。逃走的人，必定不是凶手。有嫌疑的人越来越少，我们破案的几率就越来越大。该走的始终要走，就是你霸千秋也有留不住的人。狄仁杰说的有些道理，还是放人吧。七哥，怎么了？昨天我不是说有位关大叔的家突然冒火了吗？那个方向好像就是他住的地方，看着怎么又像烧着了什么似的。屋顶也会冒火。真是奇怪，红军，带我们去看一看吧。嗯，红雨，走。关大叔，哎，小妹，又是你啊？怎么了？屋顶又起火了？哎，是啊。昨天太阳出来的时候就着了一次，今天太阳一出来又突然冒火了。太阳一出来就冒火？是啊。大叔，我们可以上来看一看吗
。好吧，你们上来吧。今天吹的是东北风，房屋冒火，烧到这里是正常的。这个洞又是怎么回事？哦，那个是昨天烧的。两天烧的是同一个地方，为何烧的方向不一样？因为昨天早晨吹的是东南风，到了昨天晚上就变成东北风。这七月的大漠风向是不固定的，再加上这屋顶就像个风洞。一天到晚都是呼呼的挂着，啊，所以火一烧起来就特别的猛。火舌的方向不同，七月的大漠。大大，你看看这是什么？这痕迹像是丝线拉扯留下的，痕迹周围还十分粗糙，应该是最近留下的。关大叔，这是你留下的吗？啊，不是。如果不是我住在旁边，每天日出我便要到小金窝工作，刚巧看见起火，这老屋啊，早烧得干干净净了。每天日出，那就对了。大大，你想到什么了？现在还没有得到证实。哎呀，我有点饿了，脑子都不灵光了。两位姑娘，你们去哪儿啊？不如咱们一起去鲤跃门，吃顿早饭怎么样？早饭啊？鲤跃门？对啊。啊，我们哪有钱到那个黑店吃饭啊？哎，我的黄金都给你做了赌注，你又将它压在了七年局，我身上就只有这几个散钱了，到鲤跃门吃碗白饭都不够呢。哎，没钱就别吃了啊，免得又看那个店小三的臭脸。我和姐姐去其他地方走一走，看看还有什么跟昨晚女鬼杀人有关的。哎，等等，这顿饭根本不用我们付钱，有人做通。谁啊？店小三。店小三。我们吃完这顿早饭，定要离开这傻叔叔。时候已经不多了，哪有早饭可吃啊？我就不信店小三会请客。看完傻叔生出丑。我们就撤，就这么定了，快走！看看走，怎么是你们几个？就是肚子饿了，想来吃顿早饭。嗯、你也是长街的杀手吧？我跟长街其他人不同，我只做生意，不杀人。那你也希望长街发生的命案可以尽快告破，让这萧金窝恢复往常的热闹吧，这样你才有机会赚钱，才有生意做嘛。难道你有破案的线索？正在找啊，不过放眼萧金窝，最能查出真相的，也只有我一个人。不过我狄仁杰有一个怪病，就是吃不到好的东西，这脑子也就不转了。你这是敲诈！嗯，的确是敲诈。我听说这鲤跃门进了很多新鲜的食材，放着没人吃也可惜，何不在我们这里压住呢？好，我这就去上菜。店小三，再加一份香酥火里吧。好，厉害，厉害。其实也没什么厉害的，每一个人都有他的弱点，只要你抓住了弱点，便可以操控人心。今天早上，长街的杀手攻击离开萧金窝的人的时候，这店小三根本就没有出手，想必他已经厌倦了为人卖命的日子。只想在这里过过安安稳稳的生活，在这鲤鱼门里谋取他的利益。所以，求安稳就是店小三的弱点。正是。人家知道昨晚二位辛苦了，所以这顿饭当是对你们的回礼了。我知道二位来到萧金窝
，不是为了酒色财气，而是另有所图。但为了找到真凶，我希望你们能够再帮我一个忙。帮什么忙？你先说出来，我们再考虑吧。很简单，就是想要你们把萧金窝现在所剩的人找来问话，问问他们，在女鬼飞上天的时候，他们都是在哪里听到女鬼的歌声的。整个萧金窝，不是在哪里，谁都可以听到这个声音吗？我现在就想确定这一点。墨雨的双眼受了伤，所以希望得到你们二人的协助。那大大，你要去哪儿？我，我要去大漠抓鬼。就在第一天案发之时，我也听见女鬼在耳边唱歌。可以在地图上清楚的指给我看吗？好，就是由萧金窝大街的尽头飞到萧金窝城门的左边去的。不不不，那夜我并没有在大街上，但是我抬头也看见女鬼在天上飞。呃，第一晚女鬼是飞向城门的左边，这第二晚是飞向城门的右边。我把所有听到加玛丽歌声的人在地图上画了圈，听不到的则画了十字，你会发现。所有听到歌声人的位置都集中在极乐大牢，直到大街和城门的方向，而其他位置则是听不到的。那不是和女鬼在天上飞的路线差不多吗？看似差不多，但你别忘了，女鬼是在天上飞，地上的人却听见歌声在耳边响起。你不觉得这个女鬼有点太厉害了吗？对，还有，虽然女鬼在天上飞的路线不同，可是听到歌声人的位置却是一样的。这一点也很奇怪，嗯，谁知道这个女鬼到底在搞什么鬼？那就要等大大把鬼抓回来，一问就清楚了。传来的，是侍婢飘飘的声音，一定又是霸千秋的老婆在拿他出气，快去看看！把这个贱民拉出去，活活摔死！是，走。哎，有些事情我劝你们还是不要管，我们要救飘飘，恐怕这次谁也救不了他。你就是我要找的人。祝我得到无字天碑。乾隆王说可以放你一条生路
是你。确定余香就在房间里吗？确定啊，但是我敲了半天门，一直没有回应啊。余香，你怎么可以这样对待一个毁了容的婢女？你还是不是人？你听到我说话没有？你问我是不是人？我倒觉得自己更像鬼。是马千秋做的。除了他还有谁？他听别人说，我背着他偷汉子，便赏了我两刀，让我哪儿也去不了，什么人也不能见，用两刀疤，把我绑在他身边一生一世。为什么还要留在萧金屋？为什么还要留在霸千秋的身边？你当我是谁？霸千秋的妻子吗？你太看得起我了。我不过就是萧金屋赌场的一枚筹码而已。夫人的爹，当年在萧金屋的赌场赌输了，就把夫人当做赌注输给了霸千秋。从那以后，除了萧金屋，夫人哪里也不能去。为什么我在萧金窝听到的故事，都是充满了伤感和无奈？余香，你知道飘飘不是散布谣言的人，对吧？表面上，我是他霸千秋的妻子，只有我自己心里明白，我不过就是我爹赌输给他的一枚筹码而已。在这个小金屋，我只有在打飘飘、骂飘飘、狠狠虐待他的时候，我才能找到一点做人的尊严。我知道他是无辜的，飘飘也是个可怜的女人。你们带他走吧。谢夫人。狄仁杰发誓，我就算拼了性命，也要将萧金窝这个悲伤的故事彻底终结。现在身体还是很虚弱。飘飘的事儿，还请各位不要再管了。你要去哪儿啊？我要回去找夫人。不用了。为什么？因为你的夫人已经不要你了。不会的。是那个余香亲口跟狄仁杰说的。你自由了。自由？嗯，对，你自由了。现在无论你去哪儿，做什么事都可以了。可是，我根本就无处可去。你家人呢？我没有家人，我的容貌一毁，人见人怕。大漠里每个人都把我当成怪物，所以萧金窝就是我的家。要是夫人不要我，我根本就无处容身。那你就和我们在一起吧。我家大大狄仁杰是汴州叛佐
，虽然官位不高，却是一等一的好人。等萧金窝的事一了，你便和我们回中原定居吧。他那个傻子书生主人，虽然很是讨厌，但却也是古道热肠，肯定会好好照顾你的。可是。我的容貌如此丑陋，他会答应吗？他要是不答应的话，我就杀了他。你杀了他，谁来当我们的大大？哦，也是。那我就挑断他的手筋脚筋，他自然需要飘飘来照顾。你。跑了半天大漠，一定饿了吧？这是店小三刚做的，赶快趁热吃了吧。看来我又多了个女侍从啊！大大真聪明。你个傻书生，就像那算命先生的龟壳子，什么事情都能预知的。<笑>大大，你到大漠找到加玛丽了吗？给你们看样东西，你们看看这个。这不是藤条吗？怎么是加玛丽呢？没错，这是藤条，不是加玛丽。这三样东西虽然不足以指证萧金窝连环杀人案的凶手，但却是破解所有谜题的关键。我知道你们有要紧的事情要去办，可否过了今晚再离开萧金窝？我希望得到你们的帮忙。究竟要去做什么事情？我们要替师傅报仇。两年前，我们的师傅保护一对商旅横穿大漠，却遇上马贼王烈焰拦路抢劫，师傅的被马贼王杀了。这些年来，我们一直想找马贼王复仇，但他行踪神秘。后来，我们才得知他在萧金窝附近出现，所以来到这里。我们绝对不能错过这次机会了。如果你们选择留下，就绝对不会错过这个机会，因为马贼王马上就要来萧金窝了。这么大的风沙呀！是啊、发生什么事了？不知道，刚才突然一阵风沙吹来。大家避了一下，回头再看，这些血渍就写在那墙上了。两个兄弟就出来查看，突然，无声无息的就倒在地上不动了。另外两个兄弟接着又出来看，同样也倒在地上不动了。马贼王终于来了，你们两个去把他们抬回来。慢，他们都是跟你一起打江山的兄弟，应该有难同当。明知道危险，你还让他们去送死。你这老大是怎么当的？哼，有难同当。我不给他们银两，会跟我有难同当。你们去还是不去？不去就杀了。别怪我，你们要是不去，就得我们去。况且这么多高手都在，还怕什么呀？是，是。
两天后，日落之前，要是不把杀死烈阳的凶手交出来，马贼王将以萧君我已仇的鲜血来祭奠烈阳的亡魂。我终于知道这个凶手的目的了。他不单是想要你们的命，还要借马贼王的手，让这萧金窝彻底消失在世上。狄仁杰，现在马贼王已经开始杀人了，你却还没有找到杀烈阳的真凶。我们的赌局胜负已定，你的玄铁笔和这个丫头都是我的了。只要你爸千秋承认，你是一个耍赖无耻的赌徒。那么我的玄铁笔和花飞花的命，就随便你处置。我什么时候耍赖无耻了？那我们的赌约是什么？我们的赌约是马贼王来到萧金窝杀人之前，你找到杀烈阳的真凶，否则你的玄铁笔归我，花飞花也归我处置。现在马贼王已来，而且已经杀了六个人，你还不认输吗？马贼王来了吗？我怎么没看见？人是马贼王杀的，你看见了吗？你又看见了吗？你如果人是马贼王杀的，那他也只是在萧金窝的城门外，而并非是在城墙内，所以。马贼王一天没有踏进萧金窝内杀人，我就没有输，你也没有赢。狄仁杰，你这是取巧，取巧却并非耍赖。我们的赌约是否还继续呢？赌约是你们的，跟我们没有关系。把这个叫花飞花的抓起来，交给马贼王。贾夫人，啊，这小军我什么时候轮到你来说话了？狄仁杰，两日之后，落日之时，你要是还没有抓到傻烈阳的真凶，谁也保不了这个臭女人。别以为马贼王只会杀人，不会用脑。你们随便抓个女人当做凶手，那证据呢？他会相信吗？如果真是加玛丽附身，夜影大神杀了烈阳，我们到哪儿去找凶手？交给马贼王啊！这个容易啊，问问加玛丽不就成了？难道你要去地狱问他？用不着这么长途跋涉，我们替加玛丽招魂就可以了。天地玄宗，万气本根，广修一劫，正无神通。请太上老君赐我无穷法力，将七年之前风之杀成城主的鬼魂，从黄泉引出，速现眼前。神兵火力如律令，急急如律令。想要复生的加玛丽，这究竟是怎么回事？为什么加玛丽的轻纱会在天上飞呢？兰陵，出来吧
。你想要的答案正从天上掉下来。这黑色的风筝，便是加玛丽可以飞翔在半空的原因，也就是在赌场工作的关大叔，老家屋顶被烧的原因。别打哑谜了，加玛丽的鬼魂出现，和关家老屋被烧，有什么关联？杀烈阳的凶手，知道是谁吗？别心急，虽然没有查到凶手是谁，但却证明了凶手的帮凶，想要复生加玛丽之谜。帮凶？你是说，杀烈阳不止一人所为？绝对不止一个人。凶手要进入极乐大牢杀害烈阳，而他的帮凶，就在外面制造了一场复生的好戏。关大叔的家，只不过就是加玛丽鬼魂的黄泉出口。